welcome to the grand inauguration of the BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi. My name is Hari Krishna Patel and it is my privilege to be your host today. Over the past year, I have had the honor of volunteering at the BAPS Hindu Mandir, serving in a capacity that has allowed me to witness the creation of the Mandir and witness firsthand the message of harmony this Mandir is bringing to the world. Today, I am honored to be joined by Swami Adars Chivan Das. Having been given Diksha by Pramukh Swami Maharaj over three decades ago, he has been a Swami for 32 years. Currently, he is writing the biography of Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami Maharaj. Swamiji, thank you for joining us today. Could you please tell us a bit more about this historic event? Yes, absolutely. This will be my first time to talk to you about all the people of today. First of all, you have to talk to all the people of the BAPS and all the people of the BAPS Sanstha and all the people of the BAPS and all the people of the BAPS Sanstha. आज हम एक आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने जा रहे हैं पहले मैं यह अवसर जहां संपन्न हो रहा है उसके बारे में बताऊं। तो अब हम इस लोकार्पण समारोह के समारोह में सम्मिलित तो हैं जहां हजारों भक्त सभा के लिए एकत्रित हो चुके हैं Why? 
और दिव्यता का अनुभव आज करोड़ों हृदय में हो रहा है कारण के क्योंकि आज का ये दिव्य अलौकिक अवसर जिसकी प्रतीक्षा कई सालों से हो रही थी और आज प्रातः इस मंदिर के दिव्य गर्भगृह में भगवान की पधरावनी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से हो चुकी है जिसका भी लोकार्पण समारोह संपन्न होगा कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री इस परिसर में पधारेंगे इसका हम जीवन प्रसारण यहाँ बैठे बैठे देखें उससे पहले एक भजन का आस्वादन करेंगे पूजनीय संत वृंद के और युवा वृंद के मुख से उसी की करो प्रार्थना 
जिसने जीवन दिया जिसने दिया आत्मा जिसने जीवन दिया जिसने दिया आत्मा जो है संसार में सबका परमा सब का परमात्मा मन उसी की करो प्रार्थना मन उसी की करो सब में रहे एकता भेद वो तो किसी में नहीं देखता चाहता है वो सब में रहे एकता उसको इंसान बनकर दिखाए क्या हुआ बन न पाए अगर देवता जिसने दी है हमें भावना जिसने दी है हमें भावना मन उसी की करो प्रार्थना मन उसी की करो सबसे बड़ी एक ही शक्ति है उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है छल कपट लो के सारे संताप से छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में तिरती है वो हरेगा तेरी यातना 
And as the air buzzes with anticipation, here is the moment we have all been waiting for. The Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has just arrived at the BAPS Hindu Mandir, Abu Dhabi. Youth from around the world are playing the dhol. In the Hindu culture, these drums are played during moments of grand celebration. And today, they're filling the air with the rhythm that not only celebrates the historic and iconic inauguration of the BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi, but it celebrates the millions of people around the world who have joined in for this millennial moment that is celebrating the past, calibrating the present, and creating the future. Ji, bilkul sahi baat batai aapne. Abu Dhabi mein bane. BAPS Hindu Mandir ke Lokar Pan Samaharo ka Jivant Prasaran dekh rahe sabhi bhakto darshak ki aur se ab Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ka Swagat Satkar hone ja raha hai Ya Samaharo Sirf Sthaniya ya Prantiya nahi raha hai Kintu Vaishwik ho chuka hai kyunki इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए सौ से अधिक संत और हजारों भक्त विश्व भर में से आए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री बड़े ही हर्षोल्लास से पी के संतों को मिल रहे हैं और स्वागत सत्कार का स्वीकार कर रहे हैं पूज्य ब्रह्म विहारी दास स्वामी और अब पूज्य आनंद स्वरूप दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नामाभिधान फेस्टिवल ऑफ हारमनी यानी कि संवादिता का महोत्सव रखा गया है उसको सार्थक करे ऐसा एक निदर्शन अभी हम यहाँ देख रहे हैं भारत के विभिन्न दस राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजा वर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है तो यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंजाब राजस्थान आदि राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्थित है पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के परंपरागत परिवेश में सज्ज दर्शक समुदाय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है तो पूर्व भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है चित्रपट पर भी इन राज्यों की भाषा में लिखा गया स्वागतम शब्द दृष्टिगोचर होता है भारत की यही विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं
स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बी संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है जो संत समुदाय बी की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है संत गण के साथ बी के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swami ji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, Hari bhai. जो वॉल ऑफ हारमनी यानी कि संवादिकात की दीवार को हम देख रहे हैं जैसे यह अबू धाबी का बी हिंदू मंदिर संवादिता का सीमा चिन्ह है तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब यह वॉल ऑफ हारमनी पर झिल मिला रहा है यहाँ आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब एम हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है जिसमें फ्रांस का एफिल टावर अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं। जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है यस स्वामी एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस वॉल गोज बियॉन्ड इट्स फिजिकल फीचर्स दिस वॉल हियर हैज ब्रॉट द इंटायर वर्ल्ड टुगेदर एट दिस वेरी मोमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज मीटिंग द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फेट्स हु हैव ब्रॉट दिस मैसेज ऑफ हारमोनी टू लाइफ एंड एज यू मैंशन नॉर्मली वॉल्स डिवाइड But here this wall of harmony is bringing communities cultures and nations closer together
as we could see, the Prime Minister is taking a picture with the various contributors who have taken part in bringing this message of harmony to life. Swamiji, the story of this mandir started from just a simple prayer. His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the previous spiritual leader of BAPS, had been visiting the UAE since the 1980s. But it was on April 5, 1997, while seated upon a sand dune on the deserts of Sharjah, that he prayed for a mandir in Abu Dhabi to bring countries, cultures, and religions closer together. जैसे कि हमने देखा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दिनांक 5 अप्रैल 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था उसके फल स्वरूप आज हमें यह बीएपीएस हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कुट पर यह मंदिर खड़ा न हो यहाँ अब बीएपीएस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरणदास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरणदास जी ने किया अबूधाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की बीएपीएस संस्था को या मंदिर बनाने के लिए कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरणदास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन बीएपीएस संस्था को उन्होंने प्रदान की जिस पर ये मंदिर खड़ा है और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं उसकी ओर अग्रेसर होंगे शारजा के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था तो वहां से लाई गई रण रेत भी यहां चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है चरणारविंद पूजनम संयुक्त अरब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वाय कत्व प्रतीक मंदिरमिदम संवादिता शांतिदम अर्चित्वा चरणारविंद युगलम मोदी नरेंद्र इह यच्छत्यंजलि मक्षराय हरे 
एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है जहाँ आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelope all four walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the Mandir's story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. This mandir ki nirman gatha bhi अत्यंत रोमा रोचक और रोमांचक है सात शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के सात अमीरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है बेनमून कला के साथ वी कैन सी द प्राइम मिनिस्टर has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12 minute audio and visual journey through the mandir's creation and through the mandir's completion The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The Mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Alwatba. On the road from Abu Dhabi to Alain. Then without us even asking, they increased it to five acres. And suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 
13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs. To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey. And what we found was surprising. There was a 20 meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really a surprise because before reaching the excavation level itself, we reached high road. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC and first time I felt I find such a good form. This is a thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I, I would take an enormous amount of, uh, you know, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this uh, temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories, it's, it gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. A symbol of harmony of different cultures, communities coming together and, uh, and it's, it's a symbol of faith. So this generations ko aspire karne wala mandir hai. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is the not just the construction of mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated six 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures, and countries. Ab, Mananiya Pradhan Mantri Shri Modi ji, मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी अर्थात दिव्यता के नैन हम सब शांति चाहते हैं पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे वही संवादिता विश्व में शांति लाएगी सभी में शुभ देखने की दृष्टि देने वाला यह मंदिर है उसका निदर्शन करते हुए यहां आई ऑफ डिविनिटी दिव्यता के नैन की स्थापना हुई है जहां से श्रीमान मोदी जी ने मंदिर का दर्शन किया
This model is a 3D printed model of the Mandir and was the same model that was launched by the Prime Minister in the Dubai Opera in 2018. Today, we can see that that dream is now fulfilled in the Mandir behind the model. Currently, children from around the world are welcoming the Prime Minister as he walks up to the Mandir. The Prime Minister has honored the Mandir as a tribute to his own commitment to love, to peace, and harmony. Eye of Divinity se aage ab Madaniya Pradhan Mantri Shri Mandir ki aur agre sar ho rahe hai. Ham sab jante hai ki badi badi sanskrutiya nadi ke kinare par panpi hai. Uska vikas nadi ke kinare ke aspas hota raha hai. तो यहाँ इस मंदिर की संरचना में भी गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं बह रही हैं और उसके तट पर एक भव्य बीएपीएस हिंदू मंदिर खड़ा हुआ है सामान्य तौर पर पानी नीचे गिरता है लेकिन यहाँ मंदिर के आगे जो वाटरफॉल है उसमें आप गौर से देखेंगे तो नजर में आएगा कि पानी की कुछ बूंदें ऊपर भी चढ़ रही है मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे का मर्म सर जाती हुई यह रचना उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कलश पूरित जल को गंगा जी की धारा में बहाकर अपनी अंजलि दे रहे हैं संयुक्त अरब क्षेत्र सनातन सुमंदिर लोक पावन हे गंगे जले स्मिन सन्निधि कुरु ओम श्री गंगा यही नम श्री गंगा Avahayami sthapayami namaskaromi Ganga ji ki dhara mein Jal kalash ka sinchan karke ab Mananiya Pradhan Mantri Shri Modi ji Bharat ki pavitra nadi Yamuna mein apni jal dhara bahane ke liye aa rahe hai Sanyukta arba deshetra Sanatana sumandire पुते कालिंदी यमुने जलेस्मिन सन्निधिम कुरु ओम श्री यमुना यही नमः श्री यमुनाम आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री का मंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वकर्मा निर्माता परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज है उनके चरणों में अभिवंदना माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं
शब्द सुमनों से स्वागत के बाद अब कलात्मक पुष्पहार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का अभिवादन कर रहे हैं इस मंदिर की भेंट देने के लिए मंदिर का उपहार देने के लिए कृतज्ञता से प्रधानमंत्री श्री ने स्वामी जी का सत्कार किया महंत स्वामी महाराज भी उनका पुष्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं अब मंदिर का लोकार्पण मोहन स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं अथ मंदिरोदाटन विधि अद्यात्र संयुक्तारब राष्ट्रे अबुधाबी नगरे विश्वकता संवादिता प्रेम शांति इत्यादि मूल्य प्रसारणार्थम समस्त लोक कल्याणाय बी ए पी एस हिंदू मंदिर से उद्घाटन अहम करोमी As visitors walk into the temple, the first dome that will greet them is the Dome of Harmony. It consists of five layers that represent the five elements. The first layer is earth, represented by carvings of the world. The second layer is water, represented by the conch shells. The third layer is light, represented by the carvings of the sun. The fourth layer is wind, represented by galloping deer, and finally, the last layer. is akash or space which is represented by the moons and the stars the messaging is simple that places change and people change so if since the beginning of time these five elements which are so distinct in nature can create a beautiful world you and i who are just a little bit different can come together and create a more harmonious world mandir ke कलात्मक गुंबज का दर्शन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष आ रहे हैं इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह में ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई है वेद उपनिषद में वर्णित ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप समान ही यह अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष विराजमान होकर अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वेदोक्त विधि से इस मूर्तियों का पूजन करेंगे बी संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का आज जन्मदिन है उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंभ किया था पूरे विश्व में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्माण किया और आज अबू धाबी में ये मंदिर का लोकार्पण हो रहा है हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे स्वामी नारायण आरम्भा यज्ञपुरुष मध्यमा महंत स्वामी पर्यता वंदे गुरुपरंपरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुर्देव महेशर गुरु साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम स्वस्तिलक अब महंत स्वामी महाराज नरेंद्र मोदी साहब को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाह स्वस्ति न पूखा विश्व वेदा स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्ट ने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा 
कंकण बंधन हरि ओम जदाबंदाक्षाण्यगुशता सुमन से मना तन्म आबध्नामी शतशारदाया युग्माजरदिर्जथा सम अथ संकल्प अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने दाएं हाथ में जल का चमच धारण करके इस मंदिर के लोकार्पण का संकल्प करेंगे नमः परमात्मने श्री स्वामी नारायण पर ब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमे अष्टाशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरण भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्यभूम अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री बी ए पी एस स्वामीनारायण हिंदू मंदिरे महाशुभस्था अशीतिद्विहस्रतमे विक्रमाब्दे मसोत्तमे मसे मघमासे शुक्लपक्षे शुभ पुण्यतिथ पंचम्यांतिथ बुधवासरे रेवती नक्षत्रे शुभ योगे कौलवकर्णे सर्वेशु ग्रहेशु यथा यथम राशिस्थान स्थितेशु सत्सु प्रकटब्रह्मस्वूपमहंतस्वामी महाराजा भारतवर्ष से मन्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदया सन्निध मम तथा च आत्मन एतन्मंदिरद्वारा विश्वस्मिन् संवादिता शा शांति सौमन से सौहार्द संपादनार्थम भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतव आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्य धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त अक्षरपुरषोत्तम महाराज श्रीराधा सहित भगवान्ीकृष्ण पद्मावती सहित भगवान्ीनिवास श्री सुभद्रा बलभद्र सहित भगवान्ीजगन्नाथ धर्मशास्त्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहित भगवान्ीशंक श्री हनुमलक्ष्मण सीता सहित भगवान्ीरामचंद्र संकल्प सिद्धिमूर्ति गुरवर्य शास्त्रीजी महाराज गुरवर्य प्रमुख स्वामी महाराज इति भगवत्स्वूपाण अर्चन वंदन पूजनाख्यम अहं करिष्ये वैदिक संकल्प के बाद दीजिए अब वैश्विक आरती में सम्मिलित होने की क्षण आ गई है यह आरती अभूतपूर्व होगी क्योंकि यहाँ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले बी के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबूधाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए श्री स्वामी नारायण भगवान जय
ಸಹಜಾನಂದಿಯಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿ ಅಭಿಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ಣ ಮೋಹನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಥ ಮೇ ರಖೆ ಹುಯ ಪುಷ್ಪೋಕರ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಜಿ ಮಂದಿರ ಮೇ ಬಿರಾಜಮಾನ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಪಧಾರ ರಹೆ ಹೈ ಔರ ಅಪನಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಇನ್ ವೈದಿಕ ಸನಾತನ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ರಖ ಕರ ಅಭಿವಂದನಾ ಕರೆಂಗೆ ಅಪನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರಖೆಂಗೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಆಜ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಕೆ ಶುಭ ದಿನ ಪರ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ಚರಣ ಮೇ ಅಪನಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಣ ಕರ ರಹೆ ಹೈ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷರಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿ ಅಬ್ಮಹನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ಚರಣ ಮೇ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರಣ ಕೆ ಬಾದ ಅಬ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ
मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान बी के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप मोहन स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं मोहन स्वामी महाराज ने धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि यह रण में खिला हुआ कमल है तो उसके ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ उसके हम साक्षी बन रहे हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं श्री भगवते राधा कृष्णाय नम पुष्पा समर्पयामी नवीन झीमूत सन वर्ण रत्नोल्लसत्कुंडलशोभिकर्ण महाकिटाग्रमयूरपर्ण श्रीराधिका कृष्णमह नमा बी ए पी एस संस्था के वरिष्ठ सन्त पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं यहां खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नम पुष्पा समर्पयामी आज जिनका जन्मदिन है ऐसे बी ए पी एस संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पुष्पांजलि समर्पित की ओम श्री 
ओम श्री सबक्त मंडल भगवत जगन्नाथाय नम पुष्पा समर्पयामी पीए संस्था के वरिष्ठ संत वर्य पूज्य कोठारी भक्ति प्रिय दास स्वामी जी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आए हैं बेनमून पिलर ऑफ पिलर्स के पास कुल मिलाकर चौदह से स्तंभों से बना यह आकर्षक स्तंभ बारह कारीगरों ने एक साल की मेहनत से बनाया है और इस मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले संतों से माननीय प्रधानमंत्री श्री की मुलाकात हो रही है सात शिखर बारह सामरण चार सौ दो स्तंभों से बना यह बी ए पी एस हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है ओम श्री पद्मावती श्री निवासाय नम पुष्पा समर्पयामी ओम श्री संकल्पूर्ति स्वरूप गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजाय नम पुष्पा समर्पयामी बी ए पी एस हिंदू मंदिर के संकल्प करता परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने समर्पित की स्वामी जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने पिता तुल्य समझते थे और अत्यंत गाढ़ अनुराग से स्वामी जी के साथ माननीय श्री मोदी जी संलग्न थे उन्होंने भक्ति भावपूर्वक अपनी पुष्पांजलि समर्पित की ओम श्री धर्मशास्त्रे अय्यप्पा स्वामी ने नम पुष्पा समर्पयामी
2019 से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था और आज पांच साल में यह मंदिर संपन्न हुआ है उसमें विभिन्न ज्ञाति विभिन्न धर्म विभिन्न देश के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषार्थ किया है ओम श्री सपक्त मंडल सीतारामा नम पुष्पा समर्पयामी मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले योगदान देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं ओम श्री सभक्त मंडल उमा महेश्वराय नमः पुष्पा समर्पयामी बीएपीएस के वरिष्ठ संत एवं मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अब मंदिर से बाहर मंदिर की प्रदक्षिणा में आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की हर एक रचना में बहुत ही रस लेकर दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर की रचना से वे स्वयं प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं मंदिर की प्रदक्षिणा में भी विभिन्न प्रकार के शिल्पांकन प्रस्थापित हुए हैं जो मूल्यों की प्रेरणा देते हैं उस पर दृष्टिपात करते करते माननीय श्री मोदी जी आगे जा रहे हैं यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उन्नीस में अरबस्तान की मरुभूमि पर जो मंदिर का संकल्प किया था वो ही प्रसंग यहाँ शिल्पांकन में देखते हैं अबूधाबी के आभूषण रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का स्रोत बह रहा है जिस शिखर में जो देवता विराजमान है उस शिखर की बाहरी दीवारों पर 
उस अवतार स्वरूपों की लीलाओं का यहाँ चित्रण हुआ है शिल्पांकन हुआ है उसमें शिव पुराण की कथाएं है रामायण की कथाएं है महाभारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है भगवान स्वामी नारायण के जीवन और कार्य का भी दिग्दर्शन है शिव पार्वती के खंड की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र समुदाय का अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ते हैं आज इस मंदिर के लोकार्पण समारोह पर खुशियों का माहौल पूरे परिसर में पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में छाया हुआ है हम देख सकते हैं कि मंदिर नक्काशी से भरपूर है संदेश से भरपूर है प्रेरणाओं से परिप्लावित है महंत स्वामी महाराज ने सही उपमा इस मंदिर को दी है रण में खिला हुआ कमल कमल की तरह संस्कार की सौरभ संस्कृति की सौरभ यह मंदिर फैला रहा है 108 फुट ऊंचा दो फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा यह मंदिर उसमें कुल मिलाकर तीस हजार से अधिक पत्थरों का गठन हुआ है छोटा सा छोटा पत्थर एक किलो से लेकर छ टन का वजनदार पत्थर भी इस मंदिर में जड़ा गया है ऐसे अद्भुत मंदिर का अलौकिक दर्शन उसकी पृष्ठभूमि से यहाँ हम कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीराट्स के सात राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सात शिखर यहाँ संस्कृति का सनातन संदेश दे रहे हैं यहाँ रामावतार की कथाएं पौराणिक अयोध्या का दर्शन हमें हो रहा है सैकड़ों स्वयं सेवकों की लाखों मानव घंटों की सेवा समर्पण भक्ति मानो आज कमल की तरह खिल उठे इस मंदिर में हम देख रहे हैं स्वच्छ शुद्ध संस्कृतिमय संस्कार सभर यह मंदिर परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सभी रचनाओं को सभी सर्जनों को गहरा से समझ रहे हैं शास्त्र यहाँ शिल्प में मानो समा चुके हैं इस प्रकार हर एक शास्त्र महाभारत रामायण भागवत शिव पुराण की कथाओं का आलेखन शिल्पों के माध्यम से यहाँ हुआ है एनी सोसाइटी वदर इट इज अ सिटी और इवन अ कंट्री एनी पर्सन वदर देर चिल्ड्रेन और अडल्ट यूनिवर्सल वैल्यूज एड वैल्यू टू लाइफ दिस मंदिर is built upon the foundation of universal values on this plinth 
This mandir will feature values from 14 ancient civilizations, such as the Mesopotamian civilization, the Native American civilization, the Egyptian civilization, and more. Currently, the Prime Minister is looking at the carving of harmony. In the background, we can see the skyline of the UAE, featuring the Burj Khalifa, the Grand Mosque, and other landmarks of the UAE. Now, we can also see that the carving of the Mandir is part of the skyline of the UAE, representing the bridge, the unity, and the love between two nations, two communities, and two cultures. This mandir ke इस मंदिर के संकल्प करता प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे परस्पर प्रीति बढ़ाए वही धर्म तो आज सचमुच में उनकी ये जो जीवन भावना थी जीवन संदेश था उसके मुताबिक ही ये मंदिर बना है अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अभिषेक मंडप में पहुंच चुके हैं यहां हम देखते हैं कि सात एमिरेट्स के जगहों पर से लाई गई वहां की धूली यहां प्रस्थापित की गई है उसके साथ साथ भगवान स्वामी नारायण से लेकर अभिषेक विधि ही हरि ही ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुण शांति ही पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति ही शांति देव शांति ही साम शांति रे धी भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की मूर्ति पर अभिषेक करने की भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है उसके अनुसार भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक करके ब्रह्म स्वरूप गुरु वर्यो के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री प्राप्त कर रहे हैं गंगा यमुना और सरस्वती की धाराओं पर यह मंदिर मानो बसा है यहाँ हम अभिषेक मंडप की फर्श पर देख रहे हैं अंत सलीला सरस्वती बह रही है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है तो यह नदी भी प्रकाश से जिल मिलाती हमें दिखाई पड़ती थी अभिषेक मंडप की छत पर भगवान माननीय श्री मोदी जी अब मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले दाताओं से सहयोगियों से मिल रहे हैं उनका अभिवादन वे स्वीकार रहे हैं 
साथ में हम देखते हैं कि अभिषेक मंडप की छत पर भगवान स्वामी नारायण की बाल्यावस्था किशोरावस्था के अनुपम संदेशप्रद चित्र जो हमें सेवा समर्पण संवादिता की सीख दे रहे हैं वे विद्यमान है अभिषेक मंडप की रचना में भी भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति के स्थापत्य का तालमेल बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है मानो यह अभिषेक मंडप भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति की संवादिता का सेतु बनकर यहाँ दिखाई पड़ता है भगवान स्वामी नारायण के विभिन्न चरित्रों का दर्शन यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख पाते हैं यह सरस्वती नदी की झांकी हमें हो रही है आज वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का भी दिन है और देवी सरस्वती ज्ञान शिक्षण और माहिती की देवी है तो वो अंत सलीला ज्ञान का संबंध प्रकाश से है तो यहाँ हम देखते हैं कि अंत सलीला सरस्वती प्रकाश से आलोकित है वो हमें ज्ञान की प्रेरणा दे रही है तो अबूधाबी का यह हिंदू मंदिर गंगा यमुना सरस्वती की धाराओं के तट पर मानो खड़ा हुआ है ऐसा हमें महसूस होता है भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति का अद्भुत समन्वय अभिषेक मंडप की रचना में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है प्रमुख स्वामी महाराज ने उन्नीस में जो संकल्प किया था कि देश धर्म और संस्कृति एक दूसरे से नज़दीक आए और संवादिता के साथ रहकर सब विश्व में शांति लाए प्रमुख स्वामी महाराज का यह संदेश अभिषेक मंडप की रचना में उसके सृजन में हमें दिखाई पड़ता है यहाँ अभिषेक मंडप की फर्श पर यूनाइटेड एमिरेट्स के साथ जो एमिरेट्स है वहाँ से लाई गई धूली एवं भगवान स्वामी नारायण का जन्मस्थान छपैया उसके बाद गुणातीतान स्वामी का जन्मस्थान भादरा भगत जी महाराज का जन्मस्थान महुआ शास्त्री जी महाराज का जन्मस्थान मेहड़ाव योगी जी महाराज का जन्म स्थान धारी और प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म स्थान चाणसद से लाई गई और मोहन स्वामी महाराज का जन्म स्थान जबलपुर से लाई गई प्रासादिक दुली भी यहाँ प्रस्थापित हुई है और यहाँ ये जो बी हिंदू मंदिर यहाँ बना है ये मंदिर की संरचना और ये मंदिर की पूर्ण माहिती देता हुआ ये सुंदर शिलालेख हम देख रहे हैं मंदिर निर्माण का पूरा क्रम इस अभिलेख में अंकित है गंगा नदी उसका दर्शन करते करते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं यह नदी आज दियो से जल मिला रही है Prime Minister is now engaging with young children who have crafted miniature art pieces with their small hands and even bigger hearts they have painted motivational messages on hundreds of stones transforming them into tiny treasures which will inspire everyone who visits them under to live a more value based life ab manniya pradhan mantri shri mandir ke nirman mein saulagna chote se chote karigaron ko bhi milkar apni khushi baant rahe hain 
इन मेहनत कर्मियों ने यहाँ इस मंदिर के निर्माण में अपना पुरुषार्थ दिया है इन सभी को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं हमारी संस्कृति ने पहले से संदेश दिया है वसुधैव कुटुम्बकम का पूरा विश्व हमारा परिवार है तो अब माननीय प्रधानमंत्री श्री भी यह मंदिर यह जो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश प्रसारित कर रहा है तो अपने हाथ में औजार लेकर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री पत्थर पर अंकित कर रहे हैं भारत की भव्य भावना को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने हाथ में औजार लेकर प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले कार्यवाहकों को भी वे अत्यंत प्रसन्नता से मिल रहे हैं मान्यवर प्रधानमंत्री श्री आज अत्यंत उत्साहित है वे स्वयं सामने से अपने हाथ में औजार लेकर भारतीय शास्त्रों ने बहाया बहाया हुआ वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश आज प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अबूधाबी के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस के अध्यक्ष माननीय महोदय श्री आदरणीय शेख नैयान मुबारक अल नैयान से मिल रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं अबूधाबी के माननीय मंत्री श्री भी मोदी जी को अत्यंत आदर से आवकार दे रहे हैं Prime Minister is now meeting more of our volunteers and key contributors who have been involved in the creation of this mandir from its inception to its completion. The Prime Minister is now writing a motivational message on these tiny treasures which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. मंदिर दर्शन का क्रम संपन्न करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आज के लोकार्पण समारोह की विशिष्ट सभा की ओर जा रहे हैं हम भी उस सभा में सम्मिलित होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री के साथ ही जाएंगे लेकिन उससे पूर्व आइए इस मंदिर के लोकार्पण कर 
हुए विभिन्न कार्यक्रमों का हम आस्वाद प्राप्त करें It is my wonderful experience. I coming from Australia all the way to attend this great function. मेरे को बहुत सौभाग्य मिला सामने बढ़ने के लिए first line में अच्छा करने के लिए आपका भक्ति बढ़ाना पड़ेगा. ये भक्ति तुला से बिल्कुल मैं मेरा भक्ति बढ़ गए. मेरा बाकी जीवन सेवा में ही होगा. This is how we show our devotion to God, and we will be offering a manika to God, and that will go uh, into a mala, which will be on God Himself. So this really was something very interesting to me. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मंका की बात हो रही है सारे लोग एक एक मंका बन चुके हैं तो हर पर्सन जो यहाँ पे आया है एक मंका की तरह लग रहा है आज The Bhakti Tula was actually felt because there was so much of emotion of love. We felt love. The samarpan we did must have been very small, but the love that we experienced was immense. मंका हमने दान किया and uh, that was absolutely a very unique experience. Like I felt कि मुझे अलग मैंने अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित किया है and that was an absolutely amazing experience. भगवान को हमेशा सामने रखना है, स्वामी को हमेशा सामने रखना है. जब वो सामने रहेंगे तो हमारी life की तुला सब balance रहेगी. यही हमारी सीख है. माहौल बयान नहीं किया जा सकता। It is fantastic, it is awesome. Today, rain god is also there with us. He is also giving blessings to everyone here. It is an absolute privilege and an honor to be part of such a historic moment. And the Yagna was such a special moment, especially for me. And being in UAE, being associated with the Middle East, living here for ten years, experiencing something like this, I think, was just truly overwhelming and incredible experience. This place is so full of energy. Honored to be in such a lovely weather, actually. When it's raining in UAE, uh, it feels, uh, I have no words to say. It's such a great atmosphere. The first thought is uh, the word harmony, I think, has just been phenomenally 
put together and you know with the, with the kind of people over here you know the Arab the Muslims and this and I saw the Sikhs over here I saw South Indians over here and all of them coming together for this particular event of harmony it is said whenever uh, God sits the rain God always comes to welcome them so today we had that feeling that God has really sat here in the mandir At the mandir, this is a Satvik dining court known as the Orchard. This is a dining court that not only nourishes people, but it preserves the environment. Here, every single chair, table, and bench has been recycled from the wooden crates that has brought the mandir stones to the UAE. In the mandir, as you ascend the steps, there are 96 bells which symbolize the 96 years which Pramukh Swami Maharaj lived on this earth. As we walk to the mandir, the sounds of these bells remind us of the life he lived in service for others, for humanity, and for harmony. In this mandir, there are three rivers brought from the three most holiest rivers of India, Ganga, Yamuna, and Saraswati. These rivers embrace the mandir, and out of that nexus of energy, this mandir rises to be the spiritual oasis for global harmony. Children from around the UAE and the world have come together with their small hands and even bigger hearts to paint motivational messages on hundreds of stones, transforming them from stones into tiny treasures, which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. heat resistance nano tiles and heavy glass panels merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies team dedication. Three kilometers of water features carrying 130,000 gallons of water enter the complex from the eastern boundary and flow all the way to the western boundary. The installation of MEP and ELV systems is completed. Presently, we are in the state of testing and commissioning of the equipment and obtaining the authority approvals. We have already installed around 1,500 kilometers of cables and wires, 20,000 square meters of... H this is a thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me that is an important expression of that, what we call rebalancing. 
I, w- I would take uh, an enormous amount of, uh, you know, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship, whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this uh, temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It's, it gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony of different cultures, communities coming together, and uh, and it's it's a symbol of faith. So, ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful, beautiful. I think this is not just a structure, but a testament, a testament to peace, to tolerance, togetherness, harmony, celebration of so many cultures. It is a testament of the preservation of true Hindu values. Stories that my grandmother told me are coming alive through the carvings across the temple in such beauty. I believe that this is the true legacy that we will leave behind for our children and their children and their children to follow. One day, like people travel from all over the world to all the beautiful temples of the world, I'm sure they will come and travel here. to see this jewel emerging in the desert shining so beautifully as a beacon of peace and where there is peace there is prosperity there is love if if i had to symbolize in stone what would love look like then i think this is the ultimate symbol when i travel around the temple with my son and he gets to see stories from the ramayan from the upanishads from uh arabic culture from english culture fables uh folklore with great moral values all the way from you know from 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 bharat to a tribe of eskimos even they have some beauty to share even they have some beautiful lessons that our children can benefit from because truly when they come here they become children of the world they have received as a blessing from all these ancient tales carved in stone to be remembered forever This temple features eight murtis that are 8 feet long representing eight values that this mandir is founded upon purity charity peace knowledge faith compassion truth and unity and these values are what the mandir is founded upon which will help civilizations countries and cultures come together and prosper as we welcome his holiness mahan swami maharaj the honorable prime minister of india shri narendra bhai modi and his excellency sheikh nayan mubarak al nayan let us all rise give them a round of applause and a warm welcome and let us all remain standing as we all jointly join in the anthems of the two great nations of India and the United Arab Emirates
हम अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे स्वागतम 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 आज यहाँ बैठे हुए महानुभावों और दुनिया भर से इस ऐतिहासिक अवसर के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोगों को हृदय से नमस्कार स्वागतम अबुधाबी में अरब देशों के इस सर्वप्रथम ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बी हिंदू मंदिर के ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वागतम आज विक्रम संवत दो हजार अस्सी माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी का मांगलिक दिन है उसी तरह अरेबिक कैलेंडर के अनुसार पवित्र रामदान से ठीक पहले महीने की शाबान की तीसरी तिथि है आज की इस पवित्र युति इस पवित्र युति के अवसर पर इस पवित्र भूमि पर जहाँ भागीरथी गंगा मया बहती है यमुना और सरस्वती बहती हैं और एक प्रयाग तीर्थ खड़ा हुआ है वहाँ हम एक मिलेनियल मोमेंट के साक्षी बन रहे हैं हमारे लिए ये बड़े गौरव और सम्मान और आनंद का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट माननीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान की ओर से पधारे हुए सम्मानीय टॉलरेंस मिनिस्टर आदरणीय शेख नयान बिन मुबारक अल नयान परम पूज्य महान संत विभूति बीएपी संस्था के गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की पावन उपस्थिति में इस अवसर को अलंकृत कर रहे हैं स्वागतम माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर एक सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में ही यहाँ उपस्थित नहीं है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं जिन्होंने स्वयं इस मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसलिए जिन्होंने इस मंदिर का संकल्प बीज बोया था ऐसे संत विभूति परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के पवित्र स्मरण के साथ उनके अनुगामी एवं इस मंदिर के प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदना के साथ मैं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से निवेदित करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय शेख नहान बिन मुबारक अल नहान का हार्दिक स्वागत करें और इस स्वप्न को साकार करने में अग्रिम भूमिका निभाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आबूधाबी के राजतंत्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें जोरदार तालियों से हम स्वागत करें यह है एक सहस्राब्दी के क्षण मिलेनियल मोमेंट आज के इस अवसर पर बी ए पी एस स्वामी नारायण संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी से विनम्र निवेदन कि वे इस समारोह में अपने संबोधन का लाभ दें जिनके अथक प्रयासों एवं मार्गदर्शन ने इस मरुभूमि में कमल के फूल तुल्य इस मनोरम मंदिर को खिलाने में अहम भूमिका निभाई है आइए सुने परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी को गुरु हरि पूज्य महंत स्वामी महाराज परम आदरणीय भारत के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई परम आदरणीय शेख नेहान साहेब और यहाँ उपस्थित सब श्रेष्ठियों 
आज का दिन बहुत पवित्र है क्योंकि वसंत पंचमी का शुभ दिन है इस दिन पर हमारे जो गुरु शास्त्री जी महाराज जिन्होंने बी ए पी एस संस्था की स्थापना की उनका यह जन्म दिवस भी है तो योग शास्त्री जी महाराज और बाद में योगी जी महाराज और बाद में प्रमुख स्वाई महाराज और आज महंत स्वाई महाराज उनकी निश्रा में बी ए पी एस संस्था का माने सर्व विश्व में यह जो आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा कार्य है वो चल रहा है आज के अवसर पर आप सब मानुभाव और यहाँ के सब वरिष्ठ नेतागण और सब सत्संगी भक्तजन जो भी देश विदेश से आए हैं अमेरिका से आए हैं यूके से आए हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अफ्रीका से आए सब भक्तजन उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि आप दूर दूर से इस शुभ अवसर पर इस या मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर पर आप सब यहाँ भक्तिभाव से पधारे तो आपको बहुत धन्यवाद है और आज इस अवसर पर अपने आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी भारत से स्पेशल इस अवसर पर यहाँ पधारे क्योंकि नरेंद्र भाई की बहुत इच्छा थी कि यहाँ भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छा प्रार्थना स्थल बने माने एक अच्छा मंदिर बने जहाँ सब देवों का दर्शन हम प्रेम से कर सके हम सबका दर्शन करके प्रार्थना भी कर सके खास करके अपनी जो आने वाली पीढ़ी है अपने सब जो बच्चे हैं उसके लिए यह मंदिर की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जो यहाँ रहते हैं यहाँ वो आगे माने पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं ठीक है अच्छा है लेकिन साथ साथ अपना जो भारतीय धर्म और संस्कार जो है उनका लाभ यह मंदिर में सबको मिलने वाला है तो यस यह लाभ से कोई वंचित न रह जाए यह भी बहुत आवश्यक है तो आज इस अवसर पर हम सब महानुभाव और आप सब आमंत्रित मेहमानगण यहाँ पधारे हैं आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान स्वामी नारायण और हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज मोहन स्वामी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बहुत आशीर्वाद दे क्योंकि आप सबका भी माने जीवन में यह सब जो शुभ है शांति है आनंद है अच्छी तरह से हम प्राप्त कर सके यह मंदिर है मंदिर का अर्थ यही है जो माने जहाँ अपना मन स्थिर होता है वही मंदिर है जहाँ अपना मन शांत होता है वही मंदिर है जहाँ अपने को धीरज श्रद्धा आदि जो सद्गुण है वो प्राप्त होते हैं खास करके मोस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस वी गेट इन दिस टेंपल एंड दिस टेंपल इज़ द बिग सोर्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस सो यहाँ आप सब जो यहाँ रहते हैं सबको बहुत लाभ मिलेगा और मा, मा, माननीय नरेंद्र भाई ने बहुत अपने लिए यह सहयोग दिया कि यहाँ इस भूमि पर ऐसा दिव्य मंदिर और यह सभा स्थल और भी बहुत यहाँ प्रवृत्ति सत्संग की भक्ति की सब चलेगी और उत्सव जो अपने बड़े बड़े होते हैं रामनवमी जन्माष्टमी शिवरात्रि वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है अन्नकूट का उत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है तो आप सबको यस यह सब जो उत्सव है उसमें खास पधार कर यह सत्संग का भक्ति का लाभ लेने का आमंत्रण है और सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं जय स्वामी नारायण
बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी का जिन्होंने प्रेरक संबोधन किया सन उन्नीस में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जब इस मंदिर का संकल्प बीज बोया था उस ऐतिहासिक क्षण से लेकर आज तक इस मंदिर की यात्रा के जो सहभागी रहे हैं और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से पिछले कई वर्षों से जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बी ए पी एस स्वामीनारायण संस्था की गतिविधियों का संवहन कर रहे हैं ऐसे पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से निवेदन कि वे अपने संबोधन का लाभ दें पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है वह इस चमत्कारी कहानी के हर पड़ाव के न केवल साक्षी रहे हैं बल्कि उसके साझेदार भागीदार रहे हैं उनसे अनुरोध वे अपने संबोधन का लाभ दें जिनका विषय है अमिलेनियल मोमेंट पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी in the divine presence of bhagwan swami narayan and the divine presence of the great avatars incarnations who have blessed this earth and who have promoted the ideals of sanatan dharma also in the most revered presence of my guru pramukh swami maharaj guru mahan swami maharaj and all the great saints and seers who have reached out to us to convey their prayers and blessings to all of us present here on this day of inauguration uh, i also reach out completely overwhelmed by the personal love the attitude the care and commitment of a leader par excellence the most beloved prime minister perhaps that india has ever had <laughs> mr prime minister he has not come here he has not come here to inaugurate the mandir he has come here to be a part of the mandir as he was doing darshan around the mandir he did it so elegantly so spiritually so gracefully that i thought he could become an ideal pujari of all the murtis <laughs> what respect and this is something that's coming out from my heart because he is a leader who is the architect of the ideal bharat that we have he is a leader who is valued not just by his words but by his wisdom a leader not just valued by his work but by his values and i also want to tell you we have to agree that he has a little bit of charisma <laughs> but a leader who is more valued for his character than his charisma these are the leaders that we need in the world i also want to emphasize the fact that he is here today for a reason because he is a very much part of this entire journey that we have begun but the third most important leader here is his excellency sheikh nayan <laughs> who doesn't know sheikh nayan <laughs> and i want to tell mr prime minister narendra bhai that if anybody is trying to understand the meaning of harmony and tolerance just look into the heart of his excellency sheikh nayan 
Today, as I stand before you, it is all like a dream. And I'm being very honest, and I confess to you that more than a thousand people told me that Swami building a mandir in Abu Dhabi is a dream. Well, what's wrong in dreaming the dream? We have achieved it today. <laughs> so was landing on the moon just once a dream. And so is sending Mangalayan to Mars just a dream. But if you dream one day, you will. But if you stop dreaming, you stop living. And if there is a place on this earth, if there is a place on this earth where all the dreams of man and humankind have found a home, I think Abu Dhabi is the epicenter of harmony. As we celebrate, as we celebrate the inauguration and dedication of the mandir, I think it's more than just a day of inauguration and dedication. It's a day of expressing our gratitude. Gratitude for the generosity of the rulers of this land. First, they gifted 2.5 acres, then 5 acres, then 13.5 acres, and now, because of the intervention and friendship of our Prime Minister, 27 acres of land has been gifted. When they wanted to give the license to all the religious places of Abu Dhabi, His Excellency Dr. Mughir is present. When they wanted to give a license, they particularly chose 001 for this temple because it is going to be a seed crystal. I also feel that the generosity of the rulers is such that it did not just end with gifting a land. Anybody can give a gift. But they created an environment, such an environment that we found comfort. So much comfort that today I want to announce that BAPS has built 1,600 temples across the world, but the finest is in Abu Dhabi. And also, the generosity knew no end. I remember the day that our beloved Prime Minister, it is in 2018 and 10th February, when we were in the presidential palace and the presidential palace of Abu Dhabi was opened first time to the visitors to welcome our Prime Minister by His Highness. And when two sadhus were there, we felt a little uncomfortable. Pan Modi Sahib, when we came close to you, Tamari Naji Game Jare Aviane, Tarame Munjata Takebe Santo Sukarsu, Ape Mote Tikidu Jai Swaminarayan. If there is a person who can reflect our culture in the true sense, it's our Prime Minister who is taking it across the world. It made us so comfortable, and when we showed the ruler two temples, one a conventional building, we can do prayers, we can pray to God anywhere. It was a conventional building that we had shown, and the other was a traditional building that would take years to make of stone and figures and figurines. Look at the generosity of the heart of the ruler. He chose the traditional temple and said, if it's a temple, it should look like a temple. <laughs> That's when I would like to now thank the sincerity and clarity of Modi Sahib. And he told us that when you make a temple, make sure it's founded on Vasudeva Kutumbakam. His heart not only dreams about India, but he dreams about one world, one future, and one family. And more than that, there has been at times at 12 o'clock at night, that tells you our Prime Minister works till 12 and beyond. 12 o'clock at night, he has phoned me and asked me, how is the Abu Dhabi temple going? He has called us enough times 
Don't be fooled. He's not just the leader of the macro world. He's also the leader of the micro world. <laughs> that is why our nation is doing good. To that extent, I would also say it's the generosity of the rulers, the sincerity of our prime minister, and more importantly, it is the spirituality of His Holiness Mahan Swami Maharaj. <laughs> Pramukh Swami Maharaj had said a prayer in 1997 on 5th April that may there be a temple in Abu Dhabi and may that temple bring countries, cultures, religions, communities closer together. And today, under the leadership of His Holiness Mahan Swami Maharaj and the complete helm of our Prime Minister, and His Excellency Sheikh Nayan, all of them together have led this temple to fruition. People will tell you it's breathtaking. When Akshay Kumarji had come, and I told him that there are places that give you breath, but there are places that take your breath away, he told me, Swami, I have just caught asthma. <laughs> this is how beautiful the temple is. I would like to remind the words of His Excellency, Dr. S. Jai Shankar. He had told me that, Swamiji, this mandir is like a Cinderella story. It is a fairy tale that is more real than real. A time will come where there will be legends about the creators. Remember, you may think this is happening in UAE, but the whole world is watching. One man came and told me that these are as important as the pyramids. But somebody told me that, Swamiji, you must have angels around you, otherwise such a temple cannot be done. Well, I want to tell him today that all of you are my angels. Some are donors, some are volunteers, some are well-wishers, some have guided me, some have taken me on their shoulders, and this is how the mandir has been made of seven spires to represent the unity of the seven emirates. Those seven spires have all the Hindu deities to represent the harmony of Hinduism. It has the entire Ramayan, the Shiva Puran, the Kathas of Bhagwan Swaminan, Ayyappaji, Jagannathji, and also the Kathas of Tirupati Balaji. All the Kathas have been carved, but more importantly, it is a sustainable temple. Why? minimum carbon footprint, all the wood that carried the stones has been repurposed and reused to create the food court. Not a single piece of wood has been wasted. <laughs> Religion has to go forward to a sustainability. And lastly, I would want to say that Mahan Swami in his heart has very often told me that our large-heartedness is the only way forward. Built on Vasudeva Kutumbakam, the whole world is one family. Yatra Vishwam Bhavati Ekanidam, the whole world is one nest. Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. Let noble thoughts come to us from every side. Modi Sahib just told me that there was a time when I showed him the story of Native Americans and of that boy who asked the chief that there are two wolves in my mind. Which wolf wins, the good or the evil? And the chief says, the one that you feed. Modi Sahib told me that before he entered chief ministership, he has spent some time with the Native Americans, having experience of every culture which makes him natural. And lastly, in conclusion, I would want to say that this temple is built by people open to all. Pramukh Swami and Mahan Swami always ask one question. What nationality is the son? Is it American, British, Indian, Arab? The son is there for those who want sunlight. It is beyond nationality. What religion is water? Is it Hindu, Muslim, Jewish, Christian? Water is there for those who are thirsty. What color is air? Black, brown, yellow? Air is colorless, universal. What class does earth belong to, higher, lower, middle? Earth is there for those who want to stand tall and erect and walk. It's universal. And what race does space belong to? The human race? Space is there for those who are curious and want to explore. If all five elements of the world 
are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, then this temple is the creation of God, owned by nobody, and welcoming and enjoyed by everybody. Thank you, Mr. Prime Minister, for being with us. Thank you, Your Excellency Sheikh Nayan, for being with us. Our love and our friendship and our feelings will never be enough to thank you. Thank you again. Ramviari Swami for walking us down memory lane and bringing all the moments that have come together to make this miracle in the desert happen. What we're witnessing today and the celebration today is in large part due to the generosity, the vision, the heart of the UAE leadership. They have been an integral role in guiding, supporting, and enabling this magnificent spiritual oasis of global harmony. Let us take a moment to truly experience and thereby also show our gratitude for all that the UAE leadership has done for the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's unwavering commitment to tolerance, inclusion and harmony is felt by all citizens of the UAE today. The land upon which the Mandir stands is his generous gift, which will enrich lives for generations to come. The leaders of the UAE have wholeheartedly supported the construction of this Mandir. Through regular meetings, dialogue and visits, the nation's leaders have encouraged and helped the building of the Mandir. Whether it be Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan's visit to Swaminar and Akshardham, New Delhi, or Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan's relationship with His Holiness, Mahant Swami Maharaj. It is their respect, friendship, and generosity which has generated this home of harmony. Today, the BAPS Hindu Mandir stands as a beacon of the UAE's commitment to diversity and tolerance. The seven spires of this Mandir representing the unity of the seven emirates and the sands of the seven emirates preserved in the temple serve as a tribute to this country and its leaders. To represent those great leaders, we have amongst us a great man who is a friend to many of us here in the audience. He is, of course, known by his title of being the Minister of Tolerance. But truly, his greatest introduction is that he is the friend of all people, the friend of all cultures, a person who opens his heart to all the nationalities that make their home here in the UAE. And therefore, it is my great honor to request His, ex his Excellency Sheikh Nayan Mubarak Al Nayan, the Minister of Tolerance, to please address this August Assembly and for all of us to thank him and the leadership of the UAE for the beautiful nation preserving tolerance that the leadership has created. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for your kind welcome. Much appreciated. Your Excellency, Prime Minister Modi, Your Holiness, Mahan Swami Maharaj. So, <laughs> Swami Eshwar Sharan, Swami Baram Vihari. Your Excellencies, ladies and gentlemen, 
the Indian community in the United Arab Emirates. First, I am honored to join you this evening to express our great pride in the visit and participation of His Excellency, the Prime Minister of India, the Honorable Narendra Modi. Honorable Prime Minister, welcome to the United Arab Emirates. It is indeed an honor to have you visit our country and to work together to enhance and strengthen our great relations. We are proud to welcome you as great friend, as a representative of a great and friendly country, India. Your visit to the UAE is a clear indication of the depth of the friendship, trust, and cooperation that has long existed between India and the United Arab Emirates and has been strengthened greatly by your Excellency. Thank you, sir. On this blessed occasion of inaugurating this impressive temple, we recall your stirring words when you describe the philosophy of your government. Together with all progress for all. We also express our great confidence that your visit and your presence here this evening bode well for a future of mutual understanding, cooperation, peaceful pursuit, and the joint ventures between our two countries. I'm also delighted to have the honor of joining everyone this evening in welcoming His Holiness, Mahant Suwami Maharaj, to Abu Dhabi <laughs> and to the United Arab Emirates. He is a renowned global leader whose teachings are a source of spirituality, inspiration, and joy and peace. When he says, when he says, and I quote, in the joy of others lies our own. He is a powerful advocate for human harmony and brotherhood, as well as wholesome relations that are so essential to maintaining peace and coexistence around the globe. And thank you so much Ladies and gentlemen, for inviting me to join you for the inauguration of this impressive Bob's Hindu Mandar here in Abu Dhabi. I congratulate all of you on your success in completing this inspiring place of worship. I share your excitement and your hope that the new temple will function as a valuable part of your individual lives, as well as the collective lives of your community. I sh thank you. I share your optimism that this Hindu Mandar will be a great success now and in the future. I also share in your pride that our President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, made this land available to the Indian community in Abu Dhabi. <laughs> One has only to step outside this venue to see further evidence of Sheikh Mohammed's respect and regard for all religious communities in our country. 
His Highness is dedicated to respecting human rights and ensuring dignity for all who live and work in the United Arab Emirates. With his guidance and leadership, the United Arab Emirates is a tolerant country where people from different places and from different religious and ethnic backgrounds live in peace, harmony, and cooperation, and with prosperity. My friends, today marks for all of you the beginning of something very special. You will now have a new temple that will serve both as a place of worship and as a community center for all. A building on its own, however, is only stone and mortar. What makes it a community asset is the way you will use it. The new mender will only come alive with your energy and your vitality. I have no doubt that you will fulfill all of your ambitious plans and that the new temple will further strengthen the bonds within your entire community. I am honored to join you this evening in this spirit of respect and peace. And I commend you all once again for your collective efforts in making Bab's Hindu Mandar a reality. Once again, <laughs> congratulations and my best wishes to you all. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your words of wisdom. Bharat ke Yashashvi Pradhan Mantri Shri Narendra Bhai Modi ji ne sun 2015 mein jab is itihas ka pratham swarim prishth khola tha, tab se lekar aaj tak ve is mandir ki sarjan yatra ke lagatar bhagidar rahe hain. हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अपनी हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनका इस परियोजना के शुरुआत से आज तक अटूट और अनमोल समर्थन रहा है उनकी तुरंदेशीता और समर्पण ने इस मंदिर की सृजन यात्रा को समृद्ध सुदृढ़ और सफल बनाए हैं आइए इसकी एक जाकी करें एक स्मृति वीडियो के माध्यम से अबुधाबी के इज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का its very inception, Honorable Prime Minister Narendra Modi has supported, encouraged and willed this project. This mandir is the fruit of his friendship with the UAE and its leadership. Mandir ka nirmaan aur wo bhi sadbhavna ke setu ke roop mein. Hum us parampara mein pale bade hain जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुम्बकम जिस मंत्र को हम जिए हैं 
उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा द बी ए पी एस हिंदू मंदिर इन अबुडाबी इज अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द हारमोनियस ब्लैंड ऑफ इंडियन एंड एमराठी कल्चर्स थ्रू रेगुलर मीटिंग्स एंड डिस्कशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एनकरेज्ड द प्रोग्रेस ऑफ द मंदिर ही इज अ लीडर हु डज नॉट ओनली वैल्यू पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट अ लीडर हु वैल्यूज कल्चर्स स्पिरिचुअलिटी एंड हारमोनी For decades through his relationship with Pramukh Swami Maharaj he has experienced the value of temples in nourishing and inspiring society his unwavering commitment integrity and drive have given rise to this spiritual oasis for global harmony और अब अवसर है हमारे लोक लाडले यशस्वी सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरक संबोधन का जिन्होंने भगवान श्री राम लला से लेकर भगवान श्री रामेश्वर तक भगवान श्री काशी विश्वेश्वर से लेकर भगवान श्री महाकालेश्वर तक सनातन संस्कृति के इतिहास का एक सुवर्ण पृष्ठ संजोया है विकास के नई भाग्य रेखा खींचकर जिन्होंने भारत के स्वर्णिम इतिहास का नूतन अध्याय रचा है और केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक ऐसा समर्थ नेतृत्व दिया है जिसकी आज विश्व को बहुत ज़रूरत है और यहाँ उन्होंने न केवल दो देशों के बीच बल्कि दो संस्कृतियों के बीच एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभाई है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे नम्र अनुरोध कि आप अपने प्रेरक संबोधन से इस ऐतिहासिक अवसर को अलंकृत करें माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक्सलेंसी शेख नारायण अल मुबारक पूज्य महंत स्वामी जी महाराज भारत ये और विश्व के विभिन्न देशों से आए अतिथिगण और दुनिया के कोने कोने से इस आयोजन से जुड़े मेरे भाइयों एवं बहनों आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है आज अबूधाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है और इसमें 
भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद जुड़ा है आज प्रमुख स्वामी जिस दिव्य लोक में होंगे उनकी आत्मा जहां होगी वहां प्रसन्नता का अनुभव कर रही होगी पूज्य प्रमुख स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा मेरे लिए एक पितृतुल्य भाव से जीवन के एक लंबे कालखंड तक उनका सानिध्य मिलता रहा उनके आशीर्वाद मिलते रहे और शायद कुछ लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं सीएम था तब भी पीएम था तब भी अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी तो मुझे स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन करते थे और जब दिल्ली में अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था तो उनके आशीर्वाद से मैं शिलान्यास कार्यक्रम में था तब तो मैं राजनीति में भी कुछ नहीं था और उस दिन मैंने कहा था कि गुरु कि हम बहुत तारीफ तो करते रहते हैं लेकिन कभी सोचा है कि किसी गुरु ने कहा कि यमुना के तट पर अपना भी कोई स्थान हो और शिष्य रूपी हो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु की उस इच्छा को परिपूर्ण कर दिया था आज मैं भी उसी एक शिष्य भाव से यहां आपके सामने उपस्थित कि आज प्रमुख स्वामी महाराज का सपना हम पूरा कर पाए हैं आज बसंत पंचमी का पवित्र त्योहार भी है पूज्य शास्त्री जी महाराज की जन्म जयंती भी है ये बसंत पंचमी ये पर्व मां सरस्वती का पर्व है मां सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग सामंजस्य समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए बेहतर भविष्य के लिए बसंत का स्वागत करेगा ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा भाइयों और बहनों यूए के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सलेंसी शेख नायन अल मुबारक यहां विशेष तौर पर उपस्थित है और उन्होंने भाव भी जो व्यक्त किए जो बातें हमारे सामने रखी 
वह हमारे उन सपनों को मजबूत करने का उनके शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है मैं उनका आभारी हूं साथियों इस मंदिर के निर्माण में यही की सरकार की जो भूमिका रही उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है लेकिन इस भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है और इन्होंने सब सिर्फ यहां नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया मैं इस मंदिर के विचार से लेकर एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित हुआ यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा में इससे जुड़ा रहा हूं ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है और इसलिए मैं जानता हूं कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है इतना बड़ा उन्होंने काम किया मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को भारत वे रिश्तों की गहराई को केवल वे और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने मुझे याद है जब मैं 2015 में यू में यहाँ आया था और तब मैंने ही जाने शेख मोहम्मद से इस मंदिर के विचार पर चर्चा की थी मैंने भारत के लोगों की इच्छा उनके सामने रखी तो उन्होंने पलक झपकते ही उसी पल मेरे प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया उन्होंने मंदिर के लिए बहुत कम समय में इतनी बड़ी जमीन भी उपलब्ध करवाई यही नहीं मंदिर से जुड़े एक और विषय का समाधान किया मैं साल 2018 में जब दोबारा दो यूएई आया था या संतों ने मुझे जिसका ब्रह्मवेरी स्वामी जी ने अभी वर्णन किया मंदिर के दो मॉडल दिखाए एक मॉडल भारत की प्राचीन वैदिक शैली पर आधारित भव्य मंदिर का था जो हम देख रहे हैं दूसरा एक सामान्य सा मॉडल था जिसमें बाहर से कोई हिंदू धार्मिक चिन्ह नहीं थे संतों ने मुझे कहा कि वे कि सरकार जिस मॉडल को स्वीकार करेगी उसी पर आगे काम होगा जब यह सवाल हिजाइने से एक मोहम्मद के पास गया तो उनकी सोच साफ एकदम साफ थी उनका कहना था कि अबू धाबी में जो मंदिर बने वो अपने पूरे वैभव और गौरव के साथ बने वे चाहते थे कि यहाँ सिर्फ मंदिर बने ही नहीं बल्कि वो मंदिर जैसा दिखे भी साथ में छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है यहाँ सिर्फ मंदिर बने ही नहीं लेकिन वो मंदिर जैसा दिखे भी भारत से बंधुत्व की ये भावना वाकई 
हमारी बहुत बड़ी पूंजी है हम इस मंदिर के में जो भव्यता दिख रही है उसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद की विशाल सोच की भी झलक है अब तक जो वे बुर्ज खलीफा फ्यूचर म्यूजियम शेख जायद मस्जिद और दूसरी हाईटेक बिल्डिंग के लिए जाना जाता था अब उसकी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जुड़ गया मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे इससे ये ही आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा मैं पूरे भारत और विश्व भर में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों की ओर से प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद को और ये ही सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं हम सब ये के प्रेसिडेंट को यहां से स्टैंडिंग ऑवेशन दें धन्यवाद मैं यूए के लोगों का भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं साथियों भारत और यूए की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था मैं जिस गुजरात से आता हूं वहां के व्यापारियों के लिए हमारे पूर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था सभ्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है इसी संगम से कला साहित्य और संस्कृति की नई धाराएं निकलती है इसलिए अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर इसलिए इतना महत्वपूर्ण है इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है साथियों अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है ये मानवता की सांझी विरासत का शेड हेरिटेज का प्रतीक है
ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है इस अद्भुत निर्माण के लिए मैं बी संस्था और उनके सदस्यों की सराहना करता हूं हरिभक्तों की सराहना करता हूं बी संस्था के लोगों द्वारा हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है कठोर प्राचीन नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जुड़ सकते हैं स्वामीनारायण सन्यास परंपरा इसका उदाहरण है आपका प्रबंध कौशल व्यवस्था संचालन और उसके साथ साथ हर श्रद्धालु को लेकर संवेदनशीलता हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सकता है ये सब भगवान स्वामीनारायण की कृपा का ही परिणाम है मैं इस महान अवसर पर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं मैं आप सभी को और देश विशेष विदेश के सभी श्रद्धालुओं को बधाई देता हूं साथियों ये समय भारत के अमृतकाल का समय है ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है और अभी पिछले महीने ही अयोध्या में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है और अभी मेरे मित्र ब्रह्मवैरी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ 
मां भारती के लिए है एक सौ चालीस करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है साथियों अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबूधाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है साथियों हमारे वेदों ने कहा है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती एक हम सत विप्रा बहुधा बदलती अर्थात एक ही ईश्वर को एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरह से बताते हैं ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है इसलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं हमें विविधता में बैर नहीं दिखता हमें विविधता ही विशेषता लगती है आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिप और बाइबल की कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है मैं देख रहा था मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मोनी के दर्शन होते हैं इसे हमारे बहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव थ्री डी एक्सपीरियंस होता है इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के सात स्तंभ या मीनारे यूएई के साथ अमीरात के प्रतीक है यही यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसाद भी करते हैं और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है मेरे ब्रदर मेरे मित्र शेख मोहम्मद बिन जायद का भी विजन है वी आर ऑल ब्रदर्स उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राम फैमिली बनाया इस एक कॉम्प्लेक्स में मस्जिद भी है चर्च भी है और सिनगॉग भी है और अब अबूधाबी में भगवान स्वामी नारायण का ये मंदिर विविधता में एकता के उस विचार को 
नया विस्तार दे रहा है साथियों आज इस भव्य और पवित्र जगह से मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है मैं उनका और मेरे ब्रदर ही जायद शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं साथियों हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्रम ऐशाम अर्थात हमारे विचार एकजुट हो हमारे मन एक दूसरे से जुड़े हमारे संकल्प एकजुट हो मानवीय एकता का यह आह्वान ही हमारे आध्यात्म का मूल भाव रहा है हमारे मंदिर इन शिक्षाओं के इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो मंदिरों में वेद की जिन रुचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार जी ट्वेंटी देशों ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है आगे बढ़ाया है हमारे ये प्रयास वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे अभियानों को दिशा दे रहे हैं सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है हमारी संस्कृति हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है भारत इस दिशा में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है मुझे विश्वास है कि धाबी के मंदिर की मानवीय प्रेरणा हमारे इन संकल्पों को ऊर्जा देगी उन्हें साकार करेगी इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इस भव्य दिव्य विशाल मंदिर को पूरी पूरी मानवता को समर्पित करता हूं पूज्य महंत स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं पूज्य प्रमुख स्वामी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और सभी हर भक्तों को जय श्री स्वामीनारायण मां भारती के परम पुत्र और मां भारती के परम पुजारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने अपने संबोधन से इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको बहुत बहुत प्रेरित किया है हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं बहुत बहुत कृतज्ञ हैं मंदिर का अर्थ है भगवान का घर जहां भगवान का दिव्य निवास है 
ऐसा एक परम आध्यात्मिकता का स्थान जी हाँ परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज उसी आध्यात्मिकता के एक मूर्तिमंद स्वरूप हैं जिनकी आध्यात्मिकता ने विभिन्न लोगों को एकजुट किया है और इस मंदिर का निर्माण किया है परम पूज्य महान स्वामी महाराज अपने 90 साल की उम्र में भी इस मंदिर के निर्माण के लिए कितने उत्साह से छलकते हैं उमंग से छलकते हैं इसकी एक अल्प झाँकी एक वीडियो के माध्यम से करें बाद में उनके आशीर्वचन प्राप्त करेंगे is the spiritual leader of BAPS Swaminarayan Sanstha a global Hindu organization inspiring its worldwide spiritual and humanitarian activities he is the creator of BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi from its inception to its consecration guiding through regular meetings video presentations and phone calls He leads with an incredible focus, depth and eye for detail, even at the age of 90. His spirituality and wisdom have transformed construction into devotion and labor into love. He uplifts minds with the ability to dream and fill hearts with hope. Amidst the challenges and apprehensions, of such a pioneering and uncharted project he has remained the constant source of energy positivity and strength from blessing the bricks for the foundation to sanctifying the flags at the peak he has infused every moment with devotion and prayer during the foundation stone laying ceremony Mahant Swami Maharaj expressed his vision for the mandir. Abadha I thi a harmony and peace love will generate and badha bhakti akhi manav jat mein a lab mil se. One can only gift what one possesses. Mahant Swami Maharaj embodies love peace and harmony making it possible for him to gift the world with a haven of such values he is a lifelong advocate of harmony striving to unite families and faiths cultures and communities mahan swami maharaj's spirituality and saintliness have created this spiritual oasis for global harmony उन्होंने अपने शांत आध्यात्मिक प्रभाव से लाखों लोगों को प्रभावित और प्रेरित किया है जिन्होंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी के अनुगामी के रूप में पिछले सात वर्षों में अमेरिका में भव्य अक्षरधाम से लेकर सैकड़ों मंदिर एवं समाज सेवी प्रकल्पों की भेंट दी है जिन्होंने आज प्रातः अबूधाबी के इस मंदिर में विराजमान भगवत स्वरूपों की वेदोक्त प्राण प्रतिष्ठा की है ऐसे महान संत विभूति भगवान श्री स्वामी नारायण के छठे आध्यात्मिक अनुगामी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में विनम्र प्रार्थना कि वे हम सबको अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें धन्य करें गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज स्वामीनारायण भगवान ने जय टुडे टुडे द बी ए पी एस हिंदू मंदिर इन अबू धाबी हैज बीन इनोग्रेटेड दिस इज 
both historic and spiritual occasion. I would personally like to thank the Prime Minister of India, Sri Narendra Bhai Modi, for his presence here today. His sincerity and commitment has paved the path for this mandir. We have witnessed the love for Pramukh Sai Maharaj for many years. Varshwati, Pramukh Sai Sathe, Jude Veth. I would like to thank Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan and the leadership. Oh, yeah, hai ni, pan ham, ham log to aise hi mante hai ke wo hajar hai, divya hai se. Oh. I'd like to thank Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahan and the leadership of the UAE for the generosity in gifting this gifting us the land and the support. You know, I pray for their good health and that God grants them success, happiness, and peace. Pramukh Sai Maharaj visited the Middle East on four occasions, and today his vision and the prayers of our forefathers are being fulfilled, and that is what gives us great joy. Oh, hum, hum, सब सब को याद करके ये सुंदर अवसर मिला है। We are humbled by the devotion and hard work of Ishwar Chand Swami, Brahmvihari Swami, and the team of Swamis. And how can we forget? the love and support of Sheikh al Nayan. And how can we forget the love and support of Sheikh al Nayan? We are thankful to Rohit Bhai, Jaspir Singh, Asok Bhai and many volunteers and well-wishers for the selfless spirit which has created this mandir. Volunteer, unko bhulna mat. Wo baat unhone paya mein se ye mandir upar laaye. Bhagwan, this mandir is like a lotus in the desert. You all agree? You must agree. This is, mandir is like a lotus in the desert. This mandir is beautiful, but its values are just as beautiful and timeless. Oh, mandir to hai, barabar hai, parantu, un, oh, unke oh, bhavna, beautiful and timeless. Yane, oh, barthe rehegi, barthe rehegi. This is the 
दूसरी बात ना आए फिर तब तक ये चलते और दूसरी बात भी आए फिर भी ये तो गलत नहीं होगा All those who come to this mandir will experience peace and will be inspired from within. बाहर से तो बराबर है, पर अंदर से, from within, you will be, all will be, the person who comes here will experience from within. The BA PS Hindu Pandir is an abode of love, peace and harmony. Love is based on selflessness. There are two kinds of love. One is to give you something to you. And the other is selfless, real love. Real love is this, the love is based on selflessness. Peace is based on, peace is based on faith in God. The more faith, the more f firm you are with God. Peace is based on, harmony is based on the pure intent of wishing good for others. अभी भी वो बात हो गई है कि हम हार्मनी इज़ बेस्ड ऑन प्योर इंटेंट ऑफ़ बी विशिंग गुड फादर्स वो प्रमुख साई मारन ने कहा है कि दूसरे का भला में अपना भला वो वो ये बात वो हो रहा है। हार्मनी कैन बी अचीव्ड व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट हार्मनी फ्रॉम अदर्स। दूसरे के पास हमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो वो भी हमारे जैसे इच्छा रखे। Harmony can be achieved when we do not expect harmony from others. But instead, when we strive for harmony ourselves, हम खुद के खुद के लिए अपने अपने ही कारण से अपने ही के हमारे अपने जात के लिए वो वो होगा for that we must ask ourselves what can I do what can I say and what can I think to nourish harmony harmony तो बहुत अच्छी चीज है परंतु जो हम हम जो अपने आप से बोले वो दो प्रकार से कहना है एक तो जबरदस्ती बोलना यानी how do you speak आप हम गुस्सा में बोले Kyao, that means jau. Or hum bole, simply nodding, just nod, and all thing is all rare. For that, yane hum achya bole, achya, achi bauna rakhe, aur ye, ये संवादी दिया को खूब आगे बढ़ाए वही प्रार्थना 
harmony is power of God. Satsi Bhat. And humility is the way of God. With this understanding, we can serve our humanity. Ye do chij, do baate se hum manav jat ko achi tarah se seva kar sake. This mandir is ultimately God creation. If Banta Banta ye ban gaya mandir. Ek koi ka intention tha in thoda kuch tha pan apne aap se ye ban gaya to wo God's creation. Apne to nimit achi hai. We are just instruments. Finally, we pray for prosperity, progress, and peace of both nations and the world. We are a good idea for both nations. Finally, we pray for the prosperity of prosperity, progress, and peace of both nations and the world. Aji Pratna Kari Ke Bharat Ane Yui No Kubaj Vikar Sai Banne Deshu Ma Shanti Re Ane Banne Desh Na Loko Sukhi Thai Abu Dhabi Nadrani Raja Ane Mani Nisi Modi Sahib Ko Prakti Kare Ane Adik Ne Adik Safarata Prat Karata Re परम पूज्य परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ किया धन्य किया आज के इस अवसर पर हम एक विशेष प्रकाशन के उद्घाटन के भी साक्षी बनेंगे एक विशेष पुस्तक के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे जिसका नाम है अ मिलेनियल मोमेंट अ मंदिर इन द मिडल ईस्ट ट्रांसफॉर्मिंग हिस्ट्री एंड हार्ट्स रिटर्न बाय विक्रम बोरा जो प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं लेखक हैं और पब्लिश्ड बाय पेंगविन ये किताब इस मंदिर की कहानी को एक अलग आयाम से प्रस्तुत करती है जिसका फॉरवर्ड हमारे सम्मान्य विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने लिखा है तो मैं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि वे इस पुस्तक का उद्घाटन पर मुझे महंत स्वामी जी के कर से करवाएँ प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे बुक रीडर हैं बहुत अभ्यासी हैं तो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने पहली प्रति उनको भेंट दी प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार अब मैं परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे मंचस्थ महानुभावों को इस अवसर पर स्मृति भेंट प्रदान करें गुरु हरि महंत स्वामी महाराज
परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति भेंट अर्पण करी और अब आदरणीय शेख नया जी को अर्पण करेंगे सच में आज का अवसर हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो सदा सदा के लिए अमर रहेगा चिरंतन रहेगा आज के इस अवसर के लिए हम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमारे लोक लाडले यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यूए ए के समग्र राजतंत्र की ओर से यहाँ पधारे हुए आदरणीय शेख नयान सभी के बहुत बहुत आभारी हैं सभी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और इसके साथ हम मंचस्थ महानुभावों से नम्र निवेदन करते हैं कि वे मंच पर से प्रस्थान करें और हम सब प्रचंड तालीनाथ से उन सब का अभिवादन करेंगे कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हम सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और हमारे लिए अत्यंत आनंद का विषय कि प्रधानमंत्री जी और आदरणीय शेख नयान हमारे बीच आ रहे हैं तो हम अपना स्थान बनाए लें रेगिस्तान में न्यारा प्रेम संवादिता की सौरभ प्रधानमंत्री जी हमारे बीच से ही गुजर रहे हैं तो हम सब अपना स्थान बनाए रखें कृपया हम अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करें उनका स्वागत सत्कार करें और हम सब अपन, अपने को जो ध्वज दिए हैं ध्वज फहराते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे ध्वज लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगे शिखर को कोटि कोटि वंदन प्रभु स्वामी को वंदन महंत स्वामी जी को वंदन ये मंदिर ऐसा कमल खिला है कहलाए जो आपस में प्यार बढ़ाए देश वेश संस्कृति धर्म के भेद सभी भूल जाए सकलनी जामन मुखी ने नृत्य करे मानवता आज मानव नो दिल खोली सत्कार करे Oh, Pramukh Swami Maharaj, Koti Koti Vandan. Pramukh Swami Maharaj, Koti Koti Vandan. 